ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേക്ക് ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പഞ്ച് നന്നായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പഞ്ച് കേക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇവിടെ ഞാൻ ഓവൺ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ സോസ് പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിനായി ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വിസ്കോ സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിനായി ഡ്രൈ ആയ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അതിവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കിട്ടാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് സാധാ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആവുള്ളൂ മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല വെള്ള കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്താം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ടെക്സ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ബാറ്ററി ലൂസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലോ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അധികം ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി ലൂസ് ആയി പോകും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സോസ് പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുക മൈദക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈദ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ആവാനും എക്സസ് ആയി മൈദ ഒഴിവാക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേക്ക് ബേക്ക് ആയതിനു ശേഷം പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക ബാറ്റർ മുഴുവനായി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്കിൽ എയർ ബബിൾസ് കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹീറ്റ് ഈവൺ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ അടുപ്പിൻ്റെയും ചൂടനുസരിച്ച് ബേക്കിംഗ് ടൈമിൽ വേരിയേഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം കേക്ക് ബേക്ക് ആയോ എന്ന് നോക്കണം സോസ് പാൻ തുറന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ബേക്ക് ആയോ എന്ന് ടൂത്ത് പിക്ക് മേൽ ഒന്നും ഒട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേക്ക് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം കേക്ക് ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കേക്കിന് നല്ല സ്പോഞ്ചി ടെക്